Un récit, c'est quelque chose qui permet de distribuer le rôle de chacun dans l'espace social dans lequel il est. Et donc, le récit, c'est aussi de l'agir... C'est une... Paul Ricoeur qui disait ça, c'est un laboratoire de l'agir humain. Mmh. C'est-à-dire que, ben, grâce au récit, on, permet de... on se permet de se dire, mais quelle place j'ai, moi, en tant que personnage Quelle place j'ai dans... dans ces histoires Alors ça, c'est la première chose. Euh... Le récit, c'est raconter la même légende, redire les mêmes croyances, imposer les mêmes places à chacun... C'est ça un récit. Et il est utile. Hein, je veux dire, on peut, il n'y a pas de clan sans, sans ces formes de répétition de la légende collective. Mais de l'autre côté, le récit euh, de fiction, il est extrêmement ou le récit factuel d'ailleurs, il est extrêmement important parce que il permet de faire venir frotter euh, quelque chose qui n'est pas dans le réel, on va dire, mais je mets beaucoup de guillemets à réel, il va nous permettre de parler autrement du débat public, et, euh, enfin, il va nous permettre de débattre publiquement autrement d'une question grave qui nous concerne. En d'autres termes, tous nos récits euh, sont obligatoirement des objets politiques qui nous interrogent sur les problèmes publics qui sont les nôtres. Et donc, euh, tout récit a une thématique qui euh, nous permet d'avoir une pensée créative, finalement, euh, sur le, le, le collectif dans lequel nous sommes. Mmh. 